როგორ გაატარეს ქართველმა ქალმა ჩოგბურთელებმა კარანტინის პერიოდი? განაახლეს თუ არა ვარჯიში და როგორ ემზადება ეროვნული ნაკრები შეჯიბრებისთვის? ამ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა ფიცხელაური მოგუყვება, რომელიც ალექსანდრე მეტრეველის სახელობის მზიური სპორტებიდან გვერდება გვანცა დილამშვიდობისა. Dilam Shvidovisa da metakhmobit albat rom chogburti erterti qolaze popularuli sportis sakheoba da dges ukve kartuli chogburtis istoria msaukuneze metsitvlis 1930 ani tslebis erterti qolaze tsarmatebuli chogburteli Aleksandre Metrevelia da dges soret misi sakhelobis kortabidan giertdebit autsrebot aghsanishnavia is faktits rom Aleksandre Metrevelma 16ჯერ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული და ის დღემდე ერთადერთი ქართული ჩოგბურთელია რომელიც დიდი სლემის ტურნირის ფინალში გავიდა და რომელიც მსოფლიო ჩოგბურთელ საუკეთესო ათეულში მოხვდა. ქალთა შორის კი ერთ-ერთი საუკეთესოა ყველასათვის ცნობილი ლეილა მესხი. საბედნიერო ტრადიცია გრძელდება და დღესაც არაერთი ნიჭიერი და წარმატებული ჩოგბურთელი გვყავს ქალთა ნაკრებში. ნომერ პირველი და მეორე ჩოგანი მარიამ ბოლქვაძე და ეკატერინე გორგოძე გახლავთ, რომლებიც როგორც ხედავთ, აი დილიდანვე უკვე აქტიურად ვარჯიშობენ იმისათვის რომ მუდმივად ფორმაში იყვნენ დილამშვიდობისა ეკო. Ramdeni tlis iqavi rotsa daitsqe chogburtis tamashi da rato mainz da main chogburti da daushvat ara sva romeli me sportis sakheoba 5 tlis iqavi rotsa pirvelad daitsqe chogburtis tamashi me ara mirchevia ese chogburti me miqvanes chem amshoblebma rogors qoltis ambevri chogburteli iqebs a chogburte baushvi iqebs ise ro tselkebi arian antsqonashinat dakleba ragats magvarianchi mivedi და დღემდე შეგვძევა რამდენი წელი აქვს. ეს შეთვის ყოველზე მნიშვნელოვანი და წარმატებული ტურნირი, რომელიც იყო მტერო როგორც ვიცი არაერთ ტურნირში მიგიღია მონაწილეობა და გაგიმარჯვია ხო. შეთვის ყოველზე მნიშვნელოვანი წარმატება იყო 450-ანი საპრიზო ფონდის ტურნირი რომ მოვიგე, შემდეგ უკვე მოვიგე 300-ანი და შემდეგ წავიდი პირველი ჩემი დიდი შლემის ტურნირი იყო ამერიკის ღია პირველობა. ძალიან კარგი. აა ახლა რომელ რეიტინგში დაუშვათ რომელ ადგილზე ხარ მსოფლიოს მასშტაბით რა თქმა უნდა? აა ეხლა ვიმყოფები 200 ადგილზე, რომელიც შემ საუკეთესო მაჩვენებელი არ არის და ვიყავი 146 ნომერი. და ამჟამად რა ეტაპზე არის ჩოგბურთი საქართველოში თქვენ როგორ ფიქრობთ? აა ამ ეტაპზე სხვათა შორის ჩოგბურთის პირობები გაუმჯობესებულია. არის მეტი კორტები, არის მეტი საშუალება, არის რაღაც შეღავათები ჩოგბურთის ფედერაციის მხრიდან და სხვათა შორის ძალიან მიხარია იმიტომ რომ ბევრი მონდომებული ახალგაზრდა გვეზრდება, ესე კონკრეტულად აღარ დავასახელებ, იმიტომ რომ მართლა ბევრია და ჩამოთვის გან თავი შევიკავებ, მაგრამ მიხარია რომ ნელ-ნელა უფრო და უფრო წინ მივდივართ ამ სპორტში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად იმყოფება ასევე მარიამ ბოლქვაძე, დილამშვიდობისა მარიამ. კორონავირუსის პერიოდმა როგორ იმოქმედა თქვენ სპორტულ კარიერაზე, ხომ არ დაგიხიათ უკან და თუ ახერხებდით ვარჯიშების გაგრძელებას? აა არა სიმართლე გითხრათ უკან არ და მხემტო რეიტინგი გაყინული არის ამ მომენტში და ჩვეულებრივად ვახერხებთ ვარჯიშს როგორც ხედავთ თავიდან პირველი რამოდენი მე კვირა და სახობდ ორი თვე ვერ ვარჯიშობდით იმიტომ რომ კარანტინი იყო ქვეყანაში მაგრამ ეხლა უკვე ნელ-ნელა შეგვიძლია დავიწყოთ და ვემზადებით იქნებ სეზონი გაგრძელდეს წელს რომელიც პასუხიც ჯერ არ გვაქვს ამ წუხარად შენი წარმატებების შესახებაც რომ მოგვიყვეთ რატო დაინტერესით ჩოგბურთით ზოგადად ჩოგბურთით ცოტა გვიან დავინტერესდი ჩოგბურთის პირობაზე 9 წლის ვიყავი როდესაც დავიწყე ლონდონში ვიყავი და ჩემი ახლობელი თამაშობდა და უბრალოდ მომეწონა ეს სპორტი და რა ჩამოედი მეც შევედი მაგრამ მოყვარულის დონეზე დავიწყე და შემდეგ იმდენად მომეწონა და უკვე კარგად გამომდიოდა რომ გავაგრძელე მე თვითონ რა როგორც ამბობენ ჩოგბურთი თვალის საუკეთესო ვარჯიშიცაა ხო აი თუ გაგიგიათ ესეთი რაღაც როგორ მოქმედებს ის მხედველობაზე თქვენ როგორ ფიქრობთ პირველად გავიგე ეს მაგრამ ეხლა რომ დავფიქრდი სხვათა შორის ვეთახმედ ასია ხო მე მგარ კინამდულად ეკრია მარა მარტო თვალი ზოგადად ფიზიკურად მომზადებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ვარიანტი არის რადგან მთელი ტანი მუშაობს როდესაც თამაშობ არა მარტო ხელები ესეც რაღაცა პატარა სტიგმა არის რომ მარტო ხელების ვარჯი არ არის მთელი ტანი მოძრაობს ან მოძრაობა გიწევს ფეხები თვალი კოორდინაცია ყველაფერთვის ძალიან კარგია ზოგადად ჩოგბურთი აი მე ეხლა მაგალითად პირველად მოვედი კორტებს არ არის რომ თამაში აქამდე თუმცა ეს სურვილი და ინტერესი ყოველთვის ძალიან დიდი მქონდა მაყურებელს ალბათ ჩოგბურთის მოყვარულებს ეს აინტერესებთ ახლა როცა ყოველთ მოვდივართ კორტებზე როგორ რითი ვიწყებთ რა უნარჩოვებია საჭირო და ზოგადად რა არის ყოველზე მნიშვნელოვანი სპორტში ჩემი ეს რომ მოდი ხარ უბრალოდ რომ დაინტერესდი ეგეც უკვე ძალიან კარგია მონდომება არის ყოველზე მნიშვნელოვანი და სხვა შენ თვითონაც ცადო გამოგიოთ ვარ გამოგივე ეგეც პირადი შენზე იქნება დამოკიდებული იმიტომ რომ რთული სპორტი არ არის სამოყვარულო დონეზე რომ ითამაშო მაგრამ უკვე პროფესიონალურად ვიქნე უკვე ცოტა 
I'm <laughs> 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 Pechebi od naugaanze. This is a little Ot <laughs> So, Ara <laughs> <laughs> 
ძალიან დიდი მადლობა მე ბევრ წარმატებას გისურათ როგორც სპეციალისტები ამბობენ ჩოგბურთს ასე კი არ აქვს ასე რომ თუ ბავშობასი ჩემსავით ვერ მოახერხეთ ჩოგბურთის თამაში მაშინ დრო კიდევ გაქვთ რადგან ჩოგბურთი გვეხმარება წონის კორექციაში ასევე ხელს უწყობს ხელის ფეხის მხრისა და ხერხემლის კუნთებს მე მგონი ყველა მიზეზი გვაქვს იმისათვის რომ ამ სპორტით აქტიურად დაუკავდეთ მე წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ძალიან დიდი მადლობა გვანცა დარწმუნებული ვარ რომ აი ცოტაც რო ივარჯიშო დიდი სლემის რომელიმე ტურნირს მოიგებ თუ არა ნახევარფინალში მაინც გნახავთ ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა ფიცხელაური ალექსანდრე მეტრეველის სახელობის ბზიურის კორტებიდან გვესაუბრება